Bueno, seguimos con las orientaciones al estudio de la asignatura. Habíamos dicho que el tema 10 no constituye materia de examen, ¿vale? Se recomienda su lectura, pero no entra para examen. Entonces pasamos al tema 11, titulado Técnicas proyectivas. Pues lo primero que vamos a ver es el resumen. En este capítulo, tema 11, Técnicas proyectivas, se describen las técnicas proyectivas, entendidas como instrumentos sensibles para revelar aspectos inconscientes de la conducta, que permiten provocar una amplia variedad de respuestas sin que el evaluado tenga conocimiento de la finalidad de la prueba, de ahí que se las considere enmascaradas. De los cinco tipos de técnicas proyectivas, y tenemos estructurales, temáticas, expresivas, constructivas y asociativas, se han desarrollado, se han desarrollado las tres primeras, o sea, estructurales, temáticas y expresivas, por ser las más utilizadas en el ámbito aplicado. O sea que sobre todo vamos a ver técnicas proyectivas, estructurales, temáticas y expresivas. En primer lugar, se explican las técnicas estructurales que poseen un material visual escasamente estructurado y el evaluado ha de darle una estructura. El instrumento más representativo de esta categoría lo constituye el test de Rochard, que es eh, famosísimo, ¿no? a través del cual se puede obtener abundante información sobre los aspectos cognitivos de la personalidad, los estilos para enfrentarse y responder a las situaciones de un individuo. Se resalta su utilidad en las áreas clínica, laboral, educativa, social y legal. Se aportan indicadores de trastornos mentales y del comportamiento con el análisis de los resultados obtenidos en el test. En segundo lugar, se exponen las técnicas temáticas cuyo material visual, con distintos grados de estructuración, ocasiona en el evaluado distintas emociones y recuerdos y debe elaborar una historia argumentada. Se desarrolla el test de apercepción temática para adultos y el CAT, CAT, ¿vale? Y el test de pata negra para niños. ¿Vale? Estas serían técnicas temáticas. En todos ellos se alude a la importancia que tiene el análisis del contenido de las historias narradas para su interpretación. En tercer lugar, se describen las técnicas expresivas o test gráficos. Estos test proyectivos utilizan el dibujo como medio de expresión. Se expresa mediante esta tarea lo que se ha percibido o percibe, lo que se imagina o desea, siempre de una manera personal y desde la intimidad. Son muy útiles sobre todo para los niños, al ser sencillos, rápidos, fáciles de aplicar y económicos. Además, no requieren necesariamente de comunicación verbal. Sin embargo, es importante resaltar que su interpretación requiere de gran formación de parte del psicólogo, sobre todo porque no se trata de interpretar los detalles por sí mismos, sino que el dibujo debe interpretarse en su conjunto. Eh, cuatro test de dibujo se exponen en este tema. El test del dibujo de dos figuras humanas, que es un test de screening que permite tanto la evaluación del nivel madurativo mental como de los problemas emocionales. La interpretación se basa en datos psicométricos. Eh, los otros tres instrumentos descritos se basan en una interpretación clínica. El test del dibujo de la persona bajo la lluvia se utiliza para explorar cómo se comporta una persona estudiando sus características de personalidad en una situación ambiental que provoca estrés, o sea, como la afronta, ¿no? Se puede utilizar desde los 4 o 5 años hasta la edad adulta. Igualmente interesantes y con el objetivo de estudiar la personalidad, se describen el test de la casa y del pueblo, y el test del árbol. Mediante la consigna de dibujar uno de estos elementos, se analiza tanto el plano gráfico, o sea, la ubicación y tamaño del dibujo, el tipo de trazo, etc., como el plano de contenido, detalles propios de cada uno de los temas que se pide dibujar. Al final del tema se hace una reflexión sobre las propiedades psicométricas de las técnicas proyectivas. Por una parte, estas técnicas incorporan cada vez más datos normativos que aportan validez y fiabilidad a los test, lo cual los hace muy interesantes para los psicólogos. Por otra parte, su validez clínica, reconocida por los diferentes autores en los manuales de las pruebas, las cuales siguen siendo, a día de hoy, unas de las más utilizadas por los psicólogos, ¿vale? Pues súper interesante esto de, de las técnicas proyectivas. 
Objetivos de aprendizaje, pues describir las técnicas proyectivas, exponer la utilidad que tienen y cuáles son sus principales ámbitos de aplicación, entender sus características fundamentales y diferenciales con respecto a otros instrumentos, e enunciar cuántos tipos de técnicas proyectivas pueden emplearse y discernir las diferencias existentes entre ellas, señalar la naturaleza, material, principios básicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues objetivos del aprendizaje. Material de estudio, el capítulo 11 del libro y la práctica del tema 11 que no constituye materia evaluable, ¿vale? Pero bueno, si la queréis hacer, pues ahí está. Orientaciones concretas de estudio, pues nos dice el equipo docente, con este capítulo se pretende que los alumnos adquieran una idea clara de los diferentes tipos de técnicas proyectivas, estudiando sus fundamentos teóricos, sus características fundamentales y el formato de evaluación e interpretación de cada una de las técnicas presentadas. Por otro lado, el alumno deberá conocer las características fundamentales y diferenciales de estas técnicas, así como su clasificación. Por último, los puntos 5, 6 y 7 presentan las principales técnicas estructurales, temáticas y expresivas, de las que, se habrá, que, de las que habrá que conocer sus características básicas y diferenciales, así como su interpretación. Aunque es importante conocer las áreas de aplicación y los indicadores significativos en los trastornos mentales y conductuales en los que son aplicables dichas técnicas, no serán motivo de evaluación, por ejemplo, ¿vale? con el test de Rochard en apartados 5.1 y 5.2. Luego, respecto a los contenidos para la evaluación continua, pues tenemos actividades multimedia, ¿vale? Nos manda a ver el programa de vídeo sobre las técnicas de Rochard, ¿vale? Dime qué ves y te diré cómo eres. Pues muy interesante, ¿vale? Además te dice, los contenidos multimedia correspondientes al tema 11 serán evaluados en el examen a través de las preguntas de la PEC. O sea, esto hay que verlo sí o sí, ¿vale? Entonces le clicas al link y ves el vídeo. Bueno, seguimos. Eh, si seguimos, nos pasamos ya al bloque 3, por cierto, ya hemos terminado el bloque 2 y pasaríamos al bloque 3, sobre evaluación psicológica aplicada en áreas y contextos. Y de aquí el primer tema es el tema 12, ¿vale? El tema 12 se titula Evaluación psicológica aplicada en las áreas de desarrollo y la inteligencia. Bueno, pues lo primero, el resumen, como siempre. Como habrá podido observarse en el primer capítulo de este manual, una de las principales áreas de la evaluación psicológica es la del desarrollo y de la inteligencia, motivo por el que el presente capítulo se inicia mostrando los avances y principales teorías aplicadas a estos campos. Se describe pormenorizadamente el modelo de la inteligencia CHC de Cattell Horn Carroll, que, junto con los avances psicométricos de la teoría de respuesta al ítem, ha permitido la creación de instrumentos que miden la inteligencia, no como algo unitario, sino desde un modelo jerárquico compuesto por diversas aptitudes específicas, y te pone entre paréntesis estrato 1, que a su vez se pueden agrupar en aptitudes generales, estrato 2, que finalmente conforman la capacidad general o factor G. Esto del factor G lo preguntan un montón. Bueno, ya lo hemos visto en otras asignaturas. Vale, se presentan los principales instrumentos de evaluación del desarrollo y la inteligencia, en los que se ha utilizado el modelo sobre las aptitudes cognitivas CHC y o la teoría de respuesta al ítem, o sea, la TRI, en su creación, revisión, adaptación o tipificación española, agrupándolos en función de que evalúen el desarrollo o la inteligencia y de su administración individual y o colectiva. También se especifican las pruebas clasificadas en la categoría profesional C, que además de ser de aplicación individual, requieren una elevada formación, preparación, entrenamiento y experiencia para su administración. Y los test clasificados en el nivel B que además de administrarse colectivamente, exigen conocimiento sobre la teoría de los test y métodos estadísticos. ¿Vale? O sea, C, aplicación individual, requieren mucha formación. Luego tenemos eh, B, que se administran colectivamente, exigiendo conocimiento sobre teoría de los test y métodos estadísticos. ¿Vale? Diferencias. Bien. Este manual representa una continuación del anterior al describir las pruebas más representativas de evaluación del desarrollo y de la inteligencia, creadas o adaptadas desde el modelo CHC, y aquellas que evalúan inteligencia social y emocional. 
A su vez, incluye en la parte online del mismo el bloque temático sobre evaluación psicológica aplicada en las áreas del desarrollo y de la inteligencia del anterior manual. Los objetivos de aprendizaje, donde puedes sacar ideas de qué te van a preguntar en el examen. Material de estudio, el capítulo 12 y el ejercicio práctico del tema 12, que no es materia de examen. Y ya vamos a ver las orientaciones concretas al estudio, ¿vale? Y luego los contenidos de evaluación continua, que tampoco serán evaluados en el, en el examen, pero eh, está bien ver las actividades multimedia. Bueno, lo primero, orientaciones concretas de estudio. Una de las principales áreas de la evaluación psicológica es la del desarrollo y de la inteligencia. Así pues, el alumnado deberá conocer la evolución del concepto de inteligencia, y las principales aportaciones de la teoría de Cattle, Horn, Carroll y de la teoría de respuesta al ítem, Terry. Sobre los test de evaluación del desarrollo de aplicación individual o sobre los test de evaluación de inteligencia de aplicación individual y colectiva, es importante conocer sus ventajas, la población y contextos a los que van destinados, así como adquirir una valoración crítica y comparativa entre los mismos. No es necesario saber el número de ítems de que se compone cada test, ni las puntuaciones que se obtienen en los mismos. Por ejemplo, escalares, puntuaciones compuestas, percentiles, eso no. ¿vale? Bueno, y luego los contenidos de evaluación continua o las actividades multimedia o recursos multimedia los tenéis ahí también, ¿vale? Eh, eh, los tres demo resumen. Pues bueno, está, está bien verlo. Si tenéis tiempo realmente esto, vamos, es, es genial. De hecho, a mí me parece de lo más interesante esto, ver eh, los recursos multimedia, más que toda la teoría otra vez. Pero bueno, eh, no entran a examen. Así que ya eh, quien quiera que los vea. Eh, os voy a subir este vídeo porque ya quedan el 13 y el 14 que los voy a subir en otro vídeo, ¿vale? Que no se haga muy pesado. Mira, 11 minutitos y sabemos de qué va el tema 11 y 12.